いきなりだいきなりだいきなりの展開でありますまだガウンも脱ぎ去っていないという状態で福岡が福岡が奇襲戦に出た福岡,福岡がトヨタに奇襲戦を挑んでいきましたこの放送席の真ん前の鉄柵に福岡がトヨタを叩きつけたという状態であります私どもも太い息を息を抜いた瞬間の場外戦ちょっと口で息をし肩で息をしているトヨタさあ両手首を振ってちょっとここで場外で呼吸を整えて上がっていく上がっていくソリッドバダッククイーンズエナジー45分一本勝負いきなりローリングクレイドルだいきなりローリングクレイドル福岡がトヨタに対してローリングクレイドルローリングクレイドルであります<笑>やまさに今日の第3試合一寸先は闇カウント2でトヨタが返していくから落ちてクリアした福岡がまさに奇襲戦からすぐに18番でありますローリングクレイドルを展開していく組オンの上ブリッジで返していくトヨタバナミ全日本女子 JWP 福岡光45分一本勝負サンダークイーンバトルイン横浜2ソリッドブラッククイーンズエナジー一之輔さん、はい、私どももちょっと息を抜いた瞬間にですね、ええ、福岡がトヨタに対して、はい、まさに場外戦ゴングを聞く前にですね挑んでいきました見どころちょっと触れてくださいまああのー、福岡選手の場外戦なんですけれども、はいまあ、ある程度、その6月3日にですね、はい、札幌でぶつかって、えー、福岡選手敗れてしまったんですけれども、はいまあ、確かに、あのー、力を出し切っていい試合だったと思うんですけれどもやはり、あのー、なんていうんですかね、えーまあ綺麗な試合で終わってしまったと思うんですよ、はいまあ、その辺の殻を今日は2回目の対決ということで、はいまあ、積極的に破っていきたいというところがですね、えー、この場外戦という形に一つつながったと思うんですけれどもなるほどねやはりあの技と技の勝負でいくとどうしてもトヨタ選手に1枚1枚上ですからね、トヨタ選手の方が、はい、やはりそこで何か違うところに活路を見出していかないとやっぱり自分が勝てないということでこういう形に出たと思うんですけどねなるほど、まあ、この 6.3 札幌での、まあ、トヨタの福岡に対する印象なんですが。以前、まあ、マスコミを騒がしていたこの福岡、非常にこのマスコミ先行型の選手ではないかと思っていたんだが、まあ、予想以上にやってくれたなというふうにトヨタは答えています、まあ、今日は要するに対等,が対等の試合ができれば、会場のお客さんも納得するんじゃないかということをトヨタは答えてくれました。閉めてんのか。トヨタが福岡に対してそれでお前は閉めているのかという。皆さんに挑発する一言をバスを浴びせた文化体育館に大きくこだまするトヨタの規制であります一転して戦いの流れが福岡からトヨタに移っていくまあこれが同時目だと言わんばかりに福岡のウエストに思いっきりトヨタが締め技を展開していく髪の毛をつかんでロープに振ってトヨタが非常に低い位置でのドロップキックを放っていった今度は高い位置にドロップキックをフィットさせていくトヨタ・マナミッ右腕をつかんで1回締めておいて今度は手首をロックしていこうというのかトップロックから。まあ、一さんこの辺のやっぱり細かい技なんですが、キレがやはりトヨタの方が若干福岡より一枚上手というところなんでしょうかね。そうですね。あの動きがあの大きいですよね。トヨタ選手の方が、はい、同じ動きであっても
、その福岡選手のですね、その今日の試合にかける決意というのはやっぱり一つあの。水着にも現れていると思うんですけれども、はいえー、6月の試合の時はその。そのトヨタ選手、福岡選手、まあ、似たもの同士というかその外見的な部分に似ている部分がありますので、はいえー、同じ黒の水着を意識して、まあ、着た部分があったと思うんですけれども、はいまあ、今日はそこから一つやっぱり脱皮してですね、まあ、今日はトヨタ選手とは違ったカラーを出すという意気込みがですね、うん、この、えー、福岡の水着には一つ現れていると思うんですけど、ね、なるほどねぐるぐるパンチを放っていく福岡光今日のイメージカラーはまさにブラウン茶色であります。そして一方、トヨタ・マナミはおなじみのソリッドブラック、まあ、一ノさんのおっしゃる通りですね髪の毛もそういえば私、意識して見てはいませんでしたが今日のこの大会に向けて髪の毛の色もブラウンになってコスチュームもブラウンまさにこういう部分では福岡・光の一つのイメージカラーを黒から茶色に持っていこう。特に今日のこの第3試合ではトヨタと一線を引こうという現れが見えていますですから今のところあの試合開始からですね、はいえー、現在まではそういう意気込みは続いていると思うんですけれどもこれがですね根気強く最後まであの維持できれば、えーまあ、勝ち負けはともかくですね福岡のやろうとしたことはあのお客さんに伝わると思うんですけれども、どその辺をですね、まあ、トヨタ選手、スタミナはすごいですから、はい、こんまりしないでいければですね、えー、いいと思うんですけれども、まあ、福岡光にとってみますと、来年の、えー、失礼、来月の1日でちょうどデビュー5年目を飾るわけです。階段を上るごとに階段を一つずつ上るごとにいい意味でステップアップをしていきたいんだというふうに答えていましたフィギュアフォーレックロックであります苦しい表情はトヨタ・マナミ一方トヨタ・マナミは昭和62年8月5日デビュまあ、福岡が一之輔さん、はい、その憧れ憧れということはあまりこの放送で言うと彼女も気分を害すかもしれませんが、えー、今から4年前いわゆるこの JWP の前身の団体でオーディションを合格してその寮のテレビをつけた時にこの豊田愛美の試合が偶然放送されて無鉄砲ではちゃめちゃで画面の中で。彼女のトヨタの動きに食いつけになったとその時以来、私は憧れているんですという彼女は答えてましたけれどもね、はいはい、ですから、その無鉄砲な部分をですね、はい、にその最初引かれたんであれば、まあ、やはりそういう部分をやっぱりその試合で見せてほしいですよね、その技をその同じような技をやるんじゃなくてですね、はい、その気持ちで、えー、対抗するというか、まあ、もうそういう部分を見たがっていると思うんですよね。なるほどね足四の字の体勢、フィギュアフォーレックロック、先ほどからこれを多頭している福岡光、まあ、おそらくトヨタ、まあ、波の動きを止めていこうというところなんでしょう、まあ、でもそれを考えますと、一ノ瀬さん、福岡が奇襲戦に出たという、これはまあ一つのなんというんでしょうか、投手というか、やはり今日は気持ちでは負けてはいけないという、その表れだったのかもしれませんね。そそうでですすねですからそれがそのやはり最後まで持続できるかどうかっていうところだと思うんですよね、はい、足音の詩が裏返ると逆に今度は福岡が苦しくなってきます、まあ、トヨタ選手は当然そうさせずとですね、えー、そ,そうさせまいとしてファイトしてくると思うんですけれども、はい、レフェリーが入りましてブレイクという形になりました今日の第3試合、ストリートバラックフルーツエナジー45分1本勝負、トヨタ・マナミ対福岡光・ヒカリいや、まさに憧れからそれを自信という荷物につなげることができるか、福岡、カウント2で返していったトヨタ・マナミ、ロープに振って、トップロックこの辺がトヨタ・マナミ、真骨頂、トヨタイズムか、流れがプツンと変わってしまうのか。ものすごいドロップキック右足をフットさせそしてちょっと遅れて左足が入ってくるトヨタ・マナミの独特のこのドロップキック非常に低い位置からのドロップキックだニュートラルコーナーから今度は高い位置にフットさせていった危ないぞ福岡危ない
カウント2でありますまさに流れは完全にトヨタ真奈美に移っているリングのほぼ中央右の足を捉えてうつ伏せにしておいて両足をボーアンドローの体勢に行こうというのか両足をフックさせておいてこのままトヨタが力技に行くのか釣り天井の体勢に行こうというのかしっかりと力で力でディフェンスしている福岡光そのまま変形の釣り天井に持っていけるのか力技力とタイミングがここで必要だ一之さんこの決まり具合どうでしょうかこれはあのさっき持ち上げるときは福岡選手の肩が相当しんどかったと思うんですけれども、はいまあ、そこで耐えるとですね逆にあのやっぱり肩にダメージが大きいと思うんで、はいまあ、そういう意味では非常にいいかなった持ち上げ方というかうまいですよね、この辺は。まさに力技ではありながらそこにはきっちりと理論付けされた力学がトヨタ・マダミのプロレスには感じられるという一之瀬さんのお話インディアンデスロックを放っていくトヨタ・マダミであります大技から小技そして空中戦闘ブリッジを放っていくですから福岡選手がですね、はいまあ、開始早々から、えー、意気込みを見せたんですけれども、はい、今のところそのトヨタ選手のペースを崩すまでには至っていないというのが今のところの現状というかそういうリズムのプロレスもやらせているわけですからね全くもって余裕は見られていないというか。まあ、そこが一つの一之さん、はいまあ、来月の1日で5年目を迎える福岡自体の課題ということになるわけでしょうねですから、ここでそのあ今日はだめだったと思って、はいえー、こう巻きしてしまうと、まあ、全てが終わってしまうと思うんですよね、はい、ですからここで、えー、なかなかその壁が崩れないところでもう一歩何か踏み込めればまた違った展開が待っていると思うんですけどね弓矢型目であります。円形の弓矢固め、釣り天井から弓矢固めと大技でありながらかかった方はかなり関節にダメージがあるという弓矢固めを払っていってそして対角線上に振っていくトップロープからムーンサルトプラスからよく見ていたバックを取って回転して抑え込む体勢に行くんですがこれはどうだカウント2で。クリアしていったトヨタマリーここで果たして福岡が自分の方に流れをまた持っていくことができるのか一之瀬さんがおっしゃるようにここで牙城を崩していけるか高角度でミサイルキックを放っていったカウントは2でトヨタマリーがクリアしていくさあここで一気かさに福岡光は攻め込んでいきたいところであります福岡がバックを取ってジャーマンスープレックスホールドゆっくりとこう描いてカウントは2でトヨタがクリアしていきます一之さんこのタイミングですよねここでどれだけ多くのものを組み立てていくことができるのか福岡光バックを取って同時目スリーパーの体勢か同時目スリーパーを放っていく福岡そして上になっているトヨタまなみこの方からスリーパーの方にウェイトを重きを置いていくのか福岡光トヨタ・マナミの表情はフルヒー症状苦しい表情をちょっと見せたというトヨタ・マナミであります。同時目とそしてスリーパーなんですがまだ完全な形でご覧のように福岡の左の腕がトヨタの顎あたりにフックされていませんこれは自然と外れていって
赤コーナーから髪の毛首を掴んでどう展開していくのかこれはちょっと逆に福岡の方が重心が高いんで危ないぞ力技で返されていくんじゃないか危ないぞ強引に抑え込みと福岡危ない危ない危ないカウントコールであります場内15分経過のアナウンスであります福岡はまだ立てない髪の毛をつかまれて福岡が青コーナーに詰まった状態右足で蹴りを一発二発そして赤コーナーから対角線を描いて青コーナーサンドイッチになっていた福岡にドロップキックを放っていったトヨタワナミ切れ味抜群のドロップキックを放っていくさあそして回転エビ固めの体勢はうまく見ていたんですがトヨタかかとを落としていったトヨタマナミ福岡の組み立てはここでバッサリと切られてしまいますバックを掴んだんですがこれを一つ一発で離していく逆に今度は長い展開アウト危ないカウント2で返していったトヨタマナミ後方バックの取り合いから重心の預け合いそしてカウント2でトヨタがそれをクリアしていく赤コーナーからナダル式の対戦に行く福岡光さあナダル式のブレンバスターの体勢なのかそれともどうするのかパワーボールがいやナダル式じゃなくてそのまま体を預けていったという危ないぞカウント危ない危ない体を預けていったトヨタマナミがそのまま抑え込みの体勢カウント2でクリアしていく福岡これはお互いちょっとどうし打ちなのかいやちょっと待ってください青コーナートップロープからプランチャーを放っていくのかどうしてるんだプランチャーを払っていった右の肩越しでしょうか鎖骨あたりでしょうかトヨタマナミの鎖骨あたりに福岡光のプランチャーが先行を払ってフィットしていきましたちょうどセーフティーマットが離されたところであったんですがどうでしょうかダメージの方はエプロンサイドから苦しそうな表情はトヨタここで一気加勢にフィニッシュホールドに持っていけるのかニュートラルコーナートップロープに高上げ込んでいって福岡がナダル式のブレンバスターかそれともパワースラムパワースラムですかナダル式のパワースラム抑え込みカウントはあっとかろうじてかろうじてかろうじてトヨタ・マナミがクリアしていくずっと一息ため息をついた福岡光呼吸を整えてニュートラルコーナーからムーンサルトの体勢で呼吸を整えていくのかいや正面を向いている正面を向いているそのままフライングか健山が待っていたフライングボディープレスは健山が待っていた場外にエスケープそれを追いかけるトヨタマナミ場外で試合が展開されていく場外に展開されていく場外に展開されていったトヨタがボディースラム一発福岡に対してそして今度はこの鉄柵フェンスを飛び越えていくのかトヨタが飛んでいくトヨタが飛んでいったものすごい跳躍力ものすごい飛行時間トヨタ・マナミが福岡に覆いかぶさる感じでありました福岡光赤の点滅か黄色の点滅か
場内にもう一発かというコールを放っていくそしてここでジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックスオールドかこれはどうしたこれはどうしたイクトスさんこれは重心が取らなかったんでしょうかそうですねまあ福岡は不審になって抵抗したと思うんですけれどもここでまた仕切り直しをしてジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックスオールドはさあバックを取って合格度のジャーマンを払っていくカウントはこれは返していったこれは返していった後頭部をちょっと抑えた福岡光さあ福岡もバンジーキュースなのかバックを取ってもう一回ジャーマンキャンバスのほぼ中央バンジーキュースかカウントは2であります福岡光カウント2よくやるじゃないかというトヨタの笑顔なのかさあ福岡を取ってもう一回ここでどうしたバックの取り合い今度はジャーマンを払ったのは福岡だトヨタがこれをどうするカウント2でありますカウント2カウント2もう一発カメラを掴んで福岡がボディーストラムを払ったそして青コーナーから一発綺麗なボディーストラムカウントはどうだカウントは危ない危ない危ないトヨタ危ないカウント2で返していった悔しい表情カウント3じゃないのかというバックを取ってさあローリングクレイドルだローリングクレイドルまずは1回転ローリングクレイドル1回転から2回転目に突入するトヨタが福岡をローリングクレイドルに取っている史上最大の50回という記録を打ち破ってしまうのかトヨタが福岡にローリングクレイドルこれは危ない福岡光これ以上受けると福岡は危険でありますこれ以上回を重ねると福岡光かなりのダメージ苦しい展開になりますしかしこのローリングクレイドルも完全な形ではなさそうなんですが力で力で回していく豊玉波エンドレスゲームなのかエンドレスなのかものすごい危ない危ない危ない危ない危ないカウント2でありますカウント2ローリングクレイドル今私の私の感情では30回を記録している平行感覚が危ない福岡光福岡光立てるのか福岡危ないトヨタがもうフィニッシュホームに行けるのかジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックスオールドかバンジキュースかバンジキュースか福岡これをどうディフェンスする福岡がどうディフェンスするのかポイントトップの伊藤対現在15ポイント2位のトヨタと、えー、非常に楽しみな一戦になりましたおっといきなり始まったかさあゴンがラブダイに始まったが脇固めに入った伊藤薫が脇固めもう叫び声を上げながらトヨタ・マラミがロープサードロープまでエスケープしていきますこれで、えー、宮本さん伊藤が勝てば先ほど前からバブルマスタンで文句なしのこで勝負でいいんですねそうですね、はいあのーこれで勝った18点を獲得すれば、はい、もうそれで足の試合に関係なくですね、ええ、あの優勝とはつながってしまいますね。ということはもうトヨタは今日絶対この伊藤に勝たなきゃいけないということになりますがさあいやー、谷さん、はいえー、もう今日ずっとねこの試合ご覧になってますけども、えええー、非常にですね、はいえー、盛り上がるレベルの高い試合が、ね、続いてますが。このゲームが、ええ、もう This is 連除というゲームらしいですよ、なるほど、えー、うちのマネージャーの今野っていうのがね、<笑>プロレス大好きで、<笑>この豊田さんがね、<笑>ええ、こうロープに振られて、一番上のロープでこう、足でこう、さっきやりましたね、はいはいはい、あれはすごいですね、あれはもう豊田学びならではですよね、伊藤薫選手とこの体型が好きでね、はいはいえー、ロサンゼルス・ドジャースといえば野茂選手、ピアッタって言いますけども、ピアッタ、ライトの。ラウルモンデシーとね、モンデシーね、体型でね、ああなるほど、好きなんですね。そうですか。いや昔はね、ねええー、とてもとてもそういう体型じゃなかったんですがね、どんどん大きくなりましてね、ねえー、今やもう頂点を狙えるようなね選手に育ってきました。いやしかしこれは最初からかなりヒートアップしています。
、宮家さん、はい、どうぞ豊田もその、えー、伊藤がレベルアップしてきているのは、えー、もう認めざるを得ないと、えー、ただ、やはりまだ私、豊田愛美が、うん、伊藤に私の壁を破らせるわけにはいかないと、うんえー、いわゆるフリーダムフォースというね、えー、軍団を豊田愛美を中心にこの伊藤薫、えー、組んでましたけれども結局、それを離れて伊藤薫は V トップスというね格闘集団に入りました。そうですね、えー、これが一つね、大きな転機になったと思いますが。まあ、あの、三月の横浜アリーナでね、はい、伊藤が本当に勝った時は、えー、まあ、フリーダムフォースとしての恩返しだったんですけども。えーまあ、そのフリーダムフォースがもう解散してですね、えー、それから迎えたこの一騎打ちというのもね。そうですね。ま、別の意味で面白いですよね。そういうね、気持ちがします。そういう意味で。ああ、さあ、ローリングプレードルに入った。だから負けられない。豊田愛美はどうしても今日、この伊藤に負けるわけにはいきません。おおこれは今日は相当回転してますね。わからねえ前の感じですよね。えー、スピードもあります。前のね試合は静かな始まりでしたけども、えーえー、これはいきなりもう最初からヒートアップしてますね。さあ。本当にパンチさんの今目の前で、あっと今度は嬉しい。いやーこれさっきの渡辺智子前川久美子もそうでしたが、これはみんなあのー、使ってきますねこのね関節技を。そうですね。えー、特にこのユートップスという軍団もできたこともね、えーえー、非常に大きいですね。はい。このユートップスのメンバーみんな関節技を使ってくるようになりましたが、伊藤薫も腕式逆十字、豊田真美の腕を狙わんとしましたが。さあここからどういう展開にもつれ込んでいくんでしょうか過去2回の優勝を誇る豊田愛美高い位置にここじゃ届かないよという感じの伊藤薫でありますが<笑>こういうのがねパンチさんね、ええ、この合間合間にね一つ遊びとしてね,<笑>てね<笑>しかしこの間ねあの、えー、井上京子さんと食事をしましてですね、えー、その時に話してたんですけど、えー、入団2年目っていうんですかプロレスラーなんていうんですかねこのジャパングランプリで優勝されたそうなんです、えーはいはい、そうなんですよ、はい、やっぱりこのスランプの時はその時のビデオを見るって言ってましたねああなるほどね、えー、やっぱりこのジャパングランプリ、えー、お父さんもこの一つ欲しいんじゃないですかねそうなんですね、はい、ああ今カイさんがおっしゃる通りさあポール大勢いや宮本さん確かにカイさんにもおっしゃる通りで伊藤カルはこれを一つ足がかりに一歩ステップアップしていきたいですねそうですね、えー、さあ飛ぶかこれは先頭やはりあのー、まあこの豊田奈々はやはりそうでしたけれども、このジャパングランプリを作って何かこの気の気みたいに上がっていくというこれパターンがありますね。そうですね、女子プロレスにはね。まああの伊藤カールというのはもうすでにあのジョーベルトにね、えー、あの挑戦して、はい、三冠戦を引き分けてもう一回挑戦してっていう、えー、そ,うそういう大きなね、はい、体験を積みましたからね、えー。やっぱり今回のこのジャパングランプリにかけるですね、えー、あの場合にもその体験そして自信というのがね。やっぱりすごいものがあると思いますよ。すすね、あのこの今トヨタとこうやって戦ってますけども、えー、こう以前ならやっぱりなんか遠慮とかそういうのも見えましたけども、本当にこう戦いぶりがね、えー、なんかもう本当に真正面からこうぶつかり合ってますよね。本当にそうですね。だいぶ違ってきたなと思いますね。気を取りませんもんね。はい、あパンチさん、はい、今宮本さんの話もありましたが、大きな舞台を経験すればするほどね。そう,そう,そうですね。えー、野球選手でもまず東西対抗とか。まず東西対抗、えー。それからやっぱりオールスター。そして日本シリーズを経験する、なるほどやっぱりこれでね、本当に、えー、おい、あの選手、あんな良かったかと、うんな、なんでやっぱなってくるんですよね、あれはああいうのはやっぱり、こう、自信が自然に出てくるんですかね、ねえー、おっと、出たぞ、出たぞ、出たぞ、えー、さあ、そのままホールに入る、カウントは2つ、いやー、しかし今、ファンさんも、喋りを止めるタイミングなんてのは分かってますね、<笑>いやねやっぱり出たなっていうのが、やっぱこの辺に来ますとですね。ねそつの真剣勝負の中にも遊びがあり、えー、そしてこのメリハリがあるよ。あとのキック。このこのぐらいの体になりますとやっぱり迫力がまた違いますよね。違いますね。えー、なんといってもパワーそして高さスピード。おっとまたお逆腕式逆十字だ。さあどうだ。おおこちらも腕式に入ろうというトヨタマナミ。ユートップスの何かおかも奪うような腕式逆十字ロープ際。
おっと今度は伊藤ださあこれはガチに決まったというところですがロープ際場所が悪かった6月18日の札幌でフリーダムフォースは解散しましたかつては人は多いだ豊田学美に真っ向からぶつかっています伊藤薫この試合に勝てば文句なしジャパングランプリ97最終日を迎える前にこの伊藤が優勝を決めるということになります三宅さんそれに、はい、伊藤はあの3月横浜アリーナでこの両者対戦してますよね、えーはいはい、であの時伊藤は勝ってますけれども、えー、あの時豊田愛美の体調は万全ではなかったですかねだからあの時の勝ちは本物だそれを証明したいためにも今日豊田愛美には絶対勝ちたいと伊藤は考えましたあっ、ね、トイレンのジーそしてやや体勢が斜めになりかけながらこれは逆になりますと今度はトヨタ・マナミがあ痛みを感じることになりますがお互いの背負ってきたものが今このリング中央でぶつかり合っています。あの決め技を持ってくるかとそうです、ね、いうところですね、はい、あのダブルフットスタンプはある程度相手にダメージを与えないと使えませんからそこまでの流れってのは非常に大事ですよね,すね一応動きを止めないことには、ね、あヒットしませんからね,ですねだからこういう攻撃っていうのは逆に伊藤薫の方がねできれば仕掛けていきたいところですがさあ今度はロープを使いますもう今日はなりふり構わずトヨタさあ、トヨタ何をするんだ相手を捕まえて後ろからドロップキック何か今日はパンサートヨタが楽しそうですねなんかトヨタもいろんなのを見せてくれるんだね、えー、次は何出るかと本当楽しみですよ、ね、本当そうですねまあパンチさんが、えー、非常に好きだという井上京子選手もまあ技のびっくり箱になってありますトヨタは何もテクニックのおもちゃ箱という何が飛び出すかわからないさあそしてバックを取ったいやっとしかしここは踏ん張ったおっとそしてエルボーラリアとはかわしておいて伊藤薫だがさあそして膝が飛んでいきました体がとぶつかっていきました伊藤薫10分経過10分経過さあそしてレフトスタンプこれは抵抗飛行でありますがさあダンのフトスタンプが10分を経過したところでまずは炸裂しましたまだカウントは2つやはりダイビングフットスタンプをいつ出せるかここが伊藤薫の生命線さあこれは絶対に食っちゃいけないトヨタさあここはうまくかわしたさあそしてダリアドこれもかわされた裏投げさあ裏投げ1戦そしてさあ素早くセカンドロープからいたしかしキックでこれをはがき落としたトヨタマナミが飛ぶかマナミが飛ぶかセカンドロープからトップロープそして拍手はオールこれに応える後楽園ホールのファンさあどうかさあ飛んだーなんと場外へのミサイルいやマットがあるところでよかったですよ、ね、今はあの高さもそうですが角度もパンチさんすごかったですね,ねこの完成されたこのね2人のこの体のね、えー、ダイナミックな、えー、ですから一つ一つの技にね、えー、迫力やっぱ感じますよね,ますねスピードとパワーと逆にボディースラムさあどうするさあ中を舞うかさあそしてこれを見て取った伊藤薫がさあ決めるかダイビングフットスタンプ決まったっていう思わずいてと叫んだパンチ佐藤ノラこれがピースイズ全勝なんですねあと今度は裏投げバックを取るいやまさにパンチさん、うん、これを出したくて伊藤薫はずっと技をつないできたわけですよあっと放送席目の前放送席の前に伊藤薫が突っ込んできた飛んでくるとトヨタがオーサーロープ今放送席ちょうど機材が置いてあるその上あっとそしてパンチさんの目の前も
この机を取り出そうとしている大丈夫ですか林さんさあそしておっとこれはトップロープにホースつけた豊田七海さあ飛んだしかし待っていたのは両足だ<笑>いやーしかしこれはパンチさん大丈夫でしょうか<笑>なんと場外へのダイビングフットスタンプとにかくこれが前場なのよとこれがプロレスなのよと、ええ、見せてくれたんでしょうかねと思ったらやられちゃいましたね。本当にそうですね。いやしかしこれは聞きましたね宮本さん、チャンスですよこれは。今は絶対のチャンスですよね。絶対のチャンスですね。はい、さあ決める回答。ここで決めれば97、ジャパングランプリを制します。さあどうする？ロープに振った。わあ、ポンと決めた決めるか決まったかスタントはあーっと勝つ今今勝ってる勝ってるねえー、いや今村山大輔のパンと本気でしたね今ちょっと中指勝ったんじゃないかな<笑>第一第一レフリー<笑>本当にねワンツーで勝ったのさあトヨタが肌身落としたさあ後ろから後頭部にミサイル後頭部にミサイルカウントが入るカウントは立ついやまだわからない、まだわからない、伊藤かおは今のは世界チームのチャンスを宮本さん、あるいはしたかもしれない、さあジャパニーズオーシャン、ジャパニーズオーシャン、しかしこれはよく読んでいる、カステのフリーダムフォース、盟友です、相手の得意技を読んでいるが、さあどうだ、ジャパニーズ、どうだ、これ決まるか、ジャパニーズオーシャン、カウント2つ、サイクロには持っていけませんが。ジャパニーズオーシャン、これは決まらずさあ、トヨタが逆にチャンスをつかんださあ、来るかジャパニーズオーシャンサイクロンの体勢、おっと、体勢が崩れた、さあ、入った、そして決まったゆっくりと村山大地のカウントが入った、カウント、あー、えー、3じゃないわ。今のはどうですか決まったようなねファンさん気がしましたがねゆっくり二点九。最後はムーンサルト完璧に捉えたお一発では決めません今の伊藤カオルには一発では失礼だ2回目あっとしかし足が鳴っていた不発これはパンチさんわかりませんねいやまあこれがこれだからあっとあっとなんと背面へのフットスタンプダイビングフットスタンプ今度はお腹ストマックの当たりめり込みました伊藤薫の体これで決まったか勝利のカウントあっとここでブリッジが出るかいやパンチさんここでブリッジが出ますかねトヨタ何度も言ってますけどこの2人のね体がね、えーもう完成された2人じゃないですか、えー、本当に技一つ一つ、いや狙った、これを狙ってた、トヨタはこれを狙ってた、さあ、そのままおるんじゃ、いや、しかし、おっと、3点締めか、3点締めか、どうやって、どうやって、3点締め、3点締め、ああ、こう、おいや、もうすごい攻防戦ですね、すごい攻防ですね、はい、その隙をついてついてね、えー、こんな一瞬の隙でね。うわそこから三角締めに入る、本当にこのパンチさん、どうなるか分かりません、全くね、今の技、どうなってたんだろうな、今,の今ね、あのまま、そのままジャパニーズオーシャンに行こうとしたところですがね、あーと、なだれ式、フィシャーマン、しかし不十分だった、さあ、そして、フォローに入るカウントは2つ、あなんか中指、中指、中指、中指、中指、中指、中指、いや、気持ちは本当によく分かります、バックを取ったジャーマンか、ジャーマンスープレックス。こらえた、こらえた伊藤ですがねじ伏せた。今落ちたよ。ちょっと角度悪かったですかね。ね今もう意識的に投げっぱなしのジャーマンでしたからね。えー、おっと。さあ。いやー、これは試合時間も刻一刻と、これは。タイムアウトまで刻んでいきますが、さあ、どうだ
残り時間2分あ残り時間が2分になったさあどうだこのまま落とした決まるか決まるかカウントアフターシューナイスナイスいや思わず放送席パンチ佐藤のヒートアップださあそしてこのまま固めるおっとさあこのまま決まるかトヨタ決めたー最後はまたの間から腕を重ねておいてのシングルスープレックスでありますがトヨタマラミッ今のは今のはなんか変形の。変形のバックドロップという赤コーナー150パース山田としきょう最後の日コンビの復活であります山田としおそして現在無冠ですトヨタアナミさあこの試合は宮本さんちょっとリング上さっきだった雰囲気でね大変なことになりそうですねそうですね、えー、あのもうこのラスカチョウラスがですね、えー、まあ一大変身と言いますかね本当です夫のなんか暴走コンビになってしまったんですけどもね、えー、最近どこの会場でもまあやりたい放題というね、はい悪の限りを尽くしたそうじゃありませんか私は久しぶりに見るんですけどもこれは大変なことになりそうです高本さん、はい、気をつけてくださいよえ楽しみにしてます、ね、あのいい子悪い子普通の子なんていう番組がありましたけども<笑>またそういうこと言ってますね高本さんは、はい、いい子と悪い子はどっちがプロレスの場合は好きですか僕はですねあのこの下田三田組あのこの前アリーナで、はい、堀田山田組とやりましたよねあの時の必要なまでのあの堀田のあの膝をね、なるほど。やったあの試合からね、うん、ちょっと。注目します。えー、っと、下田美田組好きなんですよ。なるほど。<笑>相当格闘技が好きですよ。<笑>こういったあのコンビが好きっていうのはね、なかなか言えませんですよ。えーえー、すごいあの、浴びてましたもんね。ね、ブーク、ブーイングを。はい。いや、しかしね、えー、磯野さんね、はいはい、この下田と、それから三田っていうのは、はい。全日本女子プロレスではね、いわゆるベビーフェイス。いい子の代表格だったんですよ本来はいいものだったんですか本当ですよいいいいいいいえー、えーえー、本当にところがもう一気に悪へ転身を図りましてね<笑>まさに彼らの転身なんですけどもねこうも女性というのは、えー、女というのは、えー、変われば変わるものかと私たち男性はびっくりしてるんですよね<笑>女は変わりますよ女は変わる<笑>、はい、まさにそういったことをね、えー、現実に私たちに見せつけているのがこの二人でありますそして下田ヘルドライバー塩野さん、はい、下田も三田も最近はあの試合前全くノーコメントでねあなるほど会場に入ってくる時からもう集中力を高めてリングに上がってます、ねうん、ちょっと前まではね森君が女子プロレス始めた頃あ森さんいい男ねなんて言ってたけどもね今口も聞いてくんないんだねわかるそのぐらいもうはっきりと自分自身を変えていっております三田そして下田トヨタマナミラの表情なんか見てますとやるわよと、うん、やってやろうじゃないかとそういったあの感じもちょっと出てませんか宮本さんそうですね、えー、そういう表情はありますよねねえでもこの4人がですね、えー、本当に同期生なんですよねそうなんですこういう形で試合をするっていうのも非常にね、えー、ちょっと興味津々ですけどね,ねもうちょっと前まではスリーダブレーの頂点に立っていました頂上を極めておりましたトヨタマナミ現在は無冠でありますそのトヨタの右腕を徹底的に今ローコーリをして攻めまくっています下田美馬さあそして三田悦子にタッチしました二人攻撃に何度か今度は噛みつきが出ました噛みつきでありますさあそしてトヨタをロープに上一点にして三球にしてみたこれがトヨタ並みそして今山田と中が行きましたこれも対角線攻撃でありますレアットそしてキックは高頭部になりました山田俊夫この二人のコンビ復活も何かお互いにやはりいい復活材料になるかもわかりませんですねそうですね、えー、あのまあスリダルのタグにね、えー、あの二回ついた名コンビですからね,ね、はい、いや強烈なキック背中に参りました山田俊夫でやります
思わず言ってますがおお落ちてますけども迫力十分ですよねこの山田敏夫選手が、まあ、かつてあの磯野さんがね、はい、一度あのゲストとしてお見えになった頃フ、えーはい、ラッシュがある前世で、はい、この人はあのポスト長与千草だったんですよ、えー、ど,ちどちらですかあの今戦っている山田敏夫です、えーえー、長与千草に憧れて入って長与千草も自分の後を継ぐのはこの山田しかないと、はい、こういうふうに言ってましてねファンもまたそれを期待していたんですけども、えーどうも今一つ伸び悩んでおりますもうですから相当時間が経って山田千代なんとか大きく変身しなくてはいけませんまあ今豊田真奈美と組んでやってますけども宮本さん山田にとっても今年これ後半はやはり勝負が勝った年なんじゃありませんかそうですよね、ええ、あのー、もう先週生活もね、ええ、もうそう長くはないんですからそうなんですよねこの辺でやっぱりもう一花咲かせてほしいですよね、はい、非常にあの運動神経というね、この体といいすごくいいものを持ってるんですからね。そうですね。今度8月にあの、代々木上からの方に、山さんというね、何か居酒屋を、えー。実はあの、お母さんとお父さんが中心なんだそうですけども、やるということでね、今日私あの招待状もらったんですけども。自分は現役の時に、やはりあの、黒きなく。リングで戦うために、何かそういったものをね、やってみたかった、そういうふうに言ってましたですね。そうですか。えー、ですから、それがいい意味でね。リングの上のやはりあのレスリングに反映してくると面白いと思います。山本勝であります。そういう意味で8分材料にしてほしいですよね、えー。自分も楽しみにしておりました。さあ、今日はトヨタ山田のコンビも目が離せません。2人攻撃であります。とにかく女子プロレスはあーっと椅子が持ち出されましたね。高野さん、はい、この動きの速さ素晴らしいですよね。そうですね。えーまあこのコンビ長いですからねそうなんですこの二人は本当ですねお互いにあのコンビとしてはこの作戦を戦うチームではね、ええ、全くあのまあゴブとゴブと言いますかね,すねキャリア十分の二組であります、はい、さあまた椅子を出していますまあ普通に戦ったっ,って大技を持っている2人でありますがこのところも徹底的ヒールに徹底していますさあ青い装備をしてまたノーテリーパーツいやーまさに無法地帯とかしました札幌中島体育センターまさに無法地帯であります何,何,何を出してますかねああっと危ない先が止まっている競技だまた強攻撃が始まった椅子をそして今下田が持っているのは何なんでしょうかあれはハサミハサミハサミですね危ない危ないいや久しく入ったものは前女のレスリングではちょっとね、そうですね使用されなかったんですけどもね、はい、ついにハサミが出ました、あれはいけない、あーっと、早くも血が出てますよ、やられているのは豊田愛美、ハサミのね歯の部分をね、そうですよ、えー、おでこのあたりにさせて、流血が見られてますね、いろいろことをやりました、流血です、ついに流血、うわーやーっと、お客様の中にハサミを投げ入れました。これはちょっと悪いことをしました、えー、カットしてますんで十分感染のお客様気をつけてくださいやりたい放題でありますいやー下田そして見た大丈夫じゃないでしょ大丈夫じゃないでしょ大丈夫じゃないねいやあーっと今や大変です期待形が流れていますトヨタマナミ今日は大変な相手との対戦になりました久々流血いや久しぶりですよね。そうですね。えー、あのーはい、真っ赤。真っ赤。うね、こういう流血っていうのも珍しいですからね。えー、そうですね。いやこれトヨタはほとんどの流血なんかしなかったんですけどもね。今日はやられました。もう早くも顔面真っ赤血に染まっています。いやこれは大変なことになりました。ボブ矢沢。いやさんえー、これはちょっとね、一番前で私たち見てますんでね、はい、しかも場外戦になりそうであります、場外戦になりそうだ、下田美誠、顔面を真っ赤に染めている、今、上田愛をリングの下に落としました、そして、縦に分かれた、縦に分かれました、場外戦が展開されています、毎年の札幌、中島体育センターが。いやーもうほとんど意識がありません、豊田愛美、本戦の敵の前に落ちてきました、今度は
一転して取れたまさにストーが展開されていますストーが展開されている白髪と勝ちました札幌の勝ちは大陸戦か私もだが来ましたなんとリングの上に椅子ですか机を持ち出そうとしてますね何をしようというんでしょうか宮本さんこれは半端じゃないですね,ですねこの二人は半端ではありませんおよおよ来ましたあーっとまた場外戦だこんな場外戦お返し山田がお返し三谷の返しでありますしかし豊田の動きは完全に止まっている下田が今豊田を打ったお返し今度は山田がやられました完全に試合が二手に分かれていますどちらをどう実況していいのか分からなくなりましたねえ磯野さんそしても高木さんもちょっと声が出なくなりましたいや俺ね大丈夫キリコちゃんとあ,あのー、山田に出ちゃってさ椅子の上でパワーボムレスみたいそうですかいやー実はあのトヨタに対しまして声援コールが起こっておりますさあ今度は下田が顔面真っ赤鮮血に染めているトヨタを捕まえたそしてジャーマンに持っていこうとしておりますやーっと何をするのかボブ矢沢に今一発蹴りを入れましたねこれをやると実は失格になるんですね<笑>まあ本来そうなんですけどねあんまり続けていると今度はジャーマンに行きましたがこれも失敗でありますとにかくトヨタの上大きな失敗のハンデがあります、まあ、あのたくさん力強くやはり朦朧としてなんとなくね,そうですね自分が思うような試合ができないですはいまたもうちゃんと行きますけどねもうちゃんと行ますけども今度はバッチリ決まったかあーっとしかしまた椅子が出ましたしかも何か相対するというのは用意したみたいですね。そう、専用の椅子を持ち出しました。専用の椅子を持ち出しました。さっきはブルーでしたしね、はい。これはもう完全にアジャコングの遠いカットの椅子だ。これは、これはしまった。下田美馬。見た目を高速で決まりました。山田ピンクの椅子を持っている。逆襲だ。逆襲に転じました。相手の反則武器を持って逆襲に転じました。さあ、ここは大きなチャンスになった。大きなチャンスであります山田が行く豊田が行くさあここでどうするんでしょうか一気の道を持っていったこの見事学会を抱き決まりましたそしてホームの体勢に入ったカットカット3つは入りませんでした3つは入りませんさあ今度はどういう風に持っていくかさあトヨタ顔面真っ赤さあここでジャパニーズオーシャンサイクロンの体勢に入ろうとしているさあ入れんか入れんか長身の三河今体勢なんとか持っていきましたこのまま後ろに落とすカウントが入る3つかこれもダメでありますかわされました殿下の宝刀をかわされました20分経過20分経過いやーしかし三田悦子は完全に伸びた状態でありますそしてトヨタももうブロッキーですあーあー元気いっぱいな下田まだ椅子を使っていますそしてあーっとデスパレーですねあーこれは危なかった一瞬の隙を突きましたお互いにも自分の持っている技は全て対策した感じになりましたね、えーえー、果たしてどうなんでしょうかなんで決着をつけようというのかどうなるんでしょうかね高本さんはい一体どう決着がつくというふうに今ご覧になってますか
ねえですねもう自分たちの持っている得意技は全部脱出しましたあこれはこれはバッチリとも惜しいでありますしかしまた下田が椅子を持ち出しましたこの強攻撃を何とかしてもらいたいところでありますまさに無法を伝えですボブ矢沢もいるんですけどもちょっと手がつけられませんやはりスパイネットやりますさあ,<笑>あお互いにねやってるんですけどもおっとっとっとっとっとカウントはどうかエビが取れる体勢これも2点もとどめを刺すことができません山田俊夫さあ髪の毛をつかまれたさあ板がいくどうするでしょうかと残念に当たりましたリンピックカウントが入るいやー素晴らしい試合です壮絶な試合が展開されています今度はまた場外戦かさあどうかどうなんでしょうかあっとまたは入った叩きつけましたですがねもう入ったに入った一瞬の隙を突きましたんだよと山田を送らしました山田からカウント続きでやりますそしてトヨタマダミヤンは放送席の前で長々と伸びています三田がやりました一瞬の隙をつきました強く攻撃はしてるんですけどもしかしあの一瞬の隙をついた今のデスバレーボムですかそうなもんですねもう先に申し掛けたんですけども、えー、やっぱりこれで決めてやるっていうね、はい、こう三田の